ஓகே இப்போ சோஃபார் வந்து நம்ம வந்து நிறைய பார்த்துட்டு வந்துட்டோம் பேப்பர்ஸ் கவர் அட் அ டிஃப்ரெண்ட் லெவல் இப்போ என்னென்ன பேப்பர்ஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க என்னென்ன பேப்பர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க கவர்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இது கொஞ்சம் கோத்திரம் பண்ணி தான் ஆகணும் வேற வழி கிடையாது நம்பர் ஆஃப் டைட்டில்ஸ் பேப்பர்ஸ் நம்பர் அண்ட் டைட்டில் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் ஃபவுண்டேஷன்ஸில் வந்து என்னென்ன பேப்பர்னா ஃபஸ்ட்டு அக்கௌண்டிங் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸு பிஸ்னஸ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸு குவான்டிட்டி பிஸ்னஸ் அது வந்து ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸு பிஸ்னஸ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இது நாலு பேப்பர் இந்த அக்கௌண்டிங் பேப்பர் என்னன்னாக்கா ஏற்கனவே இந்த அக்கௌண்டிங் தான் ப்ளஸ்ஸு கொஞ்சம் சிலபஸ் எடுத்து வந்து வந்து இன்டர்லேருந்து கொஞ்சம் சிலபஸ் கொண்டு வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க ரைட் ஓகே இது ஒன்றும் கொஷின்ஸ் அதெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது நான் ஏற்கனவே சொல்லணும் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் உள்ளே வரவன் ஃபவுண்டேஷன் முடிக்கக்கூடாது எனக்கு வேண்டாம் சாமி ஓடிடணும் அப்படின்ற எண்ணத்தில் வரும்போது இதில் இன்னும் டஃப் ஆக்கும்போது அவன் அவன் வந்து அதாவது அவன் டென்த்து முடிச்சுட்டு லெவன்த்து டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு வராங்க இப்போ டுவெல்த்து முடிச்சு வரவனுக்கு என்ன நாலேஜ் இருக்குமோ அந்த நாலேஜ் தான் அவனுக்கு சொல்லணும் நீங்கள் அவனுக்கு இன்டர் உள்ள சப்ஜெக்டை ஃபுல்லாக ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா அவனால் இப்போ கோப்பை பண்ண முடியும் இது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் இது இந்த இடத்துல கொஞ்சம் வந்து அவன் சிலபஸ் ரீகன்சிடர் பண்ணணும் சிலபஸ் சொல்லலை சிலபஸ் சொன்னால் தான் என்னென்னலாம் வருதுன்னு தெரியும் பார்க்கணும் ஆனால் என்ன சொல்லியிருக்காங்கனாக்கா இன்டர்லேருந்து கொஞ்சம் சிலபஸ் எடுத்து போய் கொடுத்துட்டு ஃபவுண்டேஷன் வைக்க போகிறோன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அடுத்தது பிஸ்னஸ் லா அந்த கரஸ்பாண்ட்ஸ் இருந்தது இது பிஸ்னஸ் லா வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிஸ்னஸ் லா கேட்குறாங்க வெரி குட் அது கரெக்டு தான் அது பிஸ்னஸ் எல்லாம் ஒன்று ஹண்ட்ரட் பர்சன்ஸ் கொண்டாடுறது தப்பே கிடையாது அது ஒரு ரைட் ஓகே தான் அது அது குவான்டிட்டி மேக்ஸு இதில் வந்து என்ன இது சார் ஓகே பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸு இதுலேயும் வந்து அந்த இதெல்லாம் ஜென்ரல் நாலேஜ் அதெல்லாம் எடுத்துட்டாங்க எடுத்துகிட்டு வந்து இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ஸ் சொல்லுவாங்க சப்ஜெக்டிவாக கொண்டாடுறாங்க இதில் வந்து இது டிஸ்கிரிப்டிவ் பேப்பரு இதுவும் டிஸ்கிரிப்டிவ் பேப்பரு இது அப்ஜெக்டிவ் இது அப்ஜெக்டிவ் பேப்பரு இது வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் இதில் வந்து நத்திங் சேஞ்சஸ் லாஸ்ட் டைம் இருந்தது அதுவே தான் வச்சுருக்கிறாங்க இதில் பிஸ்னஸ் லாக்கு ப்ளஸ் இருந்தது அந்த ப்ளஸ் எடுத்துகிட்டு வெறும் பிஸ்னஸ் லாக் வந்த மார்க் எடுத்துகிட்டாங்க அக்கௌண்டிங்கில் ஆண்ட மார்க்ஸ் இருந்தது அது அப்படியே வச்சுருக்காங்க கூட கொஞ்சம் சிலபஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க பிஸ்னஸ் லாங்க் கூட ஜிகே இருந்தது பிஸ்னஸ் ஜிகே இருந்தது அதை எடுத்துகிட்டாங்க பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் கூட கொண்டுறாங்க இது நத்திங் சேஞ்சஸ் இது பெரிய இஷ்யூஸில் இது கரிக்குலம் அது நம்ம ஒன்றும் பேசுறதுக்கு இல்லை ரைட் ஓகே வித் இன்டர்மீடியட் கோர்ஸ் இன்டர்மீடியட் கோர்ஸில் வந்து மூணு பேப்பர் குரூப் ஒன் வந்து மூணு பேப்பர் குரூப் டூ வந்து மூணு பேப்பர் சொன்னோம் அட்வான்ஸ் அக்கௌண்டிங் கார்பரேட் லாஸு காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ் அக்கௌண்டிங் இதில் வந்து கா காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ் அக்கௌண்டிங் இருக்கிறது ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்டிங் இருக்கிறது அது ஓகே அடுத்த பேப்பர் ஃபோரில் டேக்ஸேஷனு ஆடிட்டிங் ஆடிட்டிங் அண்ட் கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸு பேப்பர் சிக்ஸ் அண்ட் பி ஏ அண்ட் பி ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ் ஸ்ட்ராட்டஜி மேனேஜ்மெண்ட்டு கொடுத்துறாங்க இதில் டேக்ஸேஷன் ஏற்கனவே இருந்தது இதில் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இந்த அட்வான்ஸ் அக்கௌண்டிங் என்ன பண்ணியிருக்காங்கனாக்கா திரும்பி வரும் என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா இன்டர்ல உள்ள குரூப் ஒன்று குரூப்பில் இருந்த ரெண்டு பேப்பர் ஒன்றா மிங்கில் பண்ணியிருக்காங்க என்னான்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் பார்ப்போம் அதை மிங்கில் பண்ணி ஒரே சப்ஜெக்டாக கொண்டாந்துடுறாங்க இது என்னுடைய மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் அப்புறம் பார்ப்போம் கார்பரேட் லா கார்பரேட் லா அந்த கார்பரேட் அது அதெல்லாம் சேர்ந்து வெறும் கார்பரேட் லா மட்டும் போட்டுக்கிறாங்க இது சரியாக தப்பான்றதை திருப்பி பார்ப்போம் அடுத்த டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அது ஓகே ஆடிட் கோட் எத்திக்ஸ் கொண்டு வந்துருக்காங்க ஃபினான்ஷியல் ஸ்டடிஸ் கொண்டுருக்காங்க இது எல்லாமே வந்து எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் போது அதை விளக்க முடியும் பின்னால் பார்ப்போம் ஓகே புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது என்னென்னா செல்ஃப் பேஸ்டு ஆன்லைன் மாடல்ஸ் இந்த செல்ஃப் பேஸ்டு ஆன்லைன் மாடல்ஸ் என்ன அப்படின்னா இன்டருக்கும் ஃபைனலுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு எக்ஸாம் ஐசிடிசி எக்ஸாம் மாதிரி தான் இது அது கிடையாது என்ன எக்ஸாம்னா இன்டரில் நாலு பேப்பரில் ஒரு பேர் எடுத்தாங்க இல்லையா ஒவ்வொரு குரூப்லேயும் அந்த ரெண்டு பேப்பரு ஃபைனலில் நாலு பேப்பரில் ஒரு பேப்பர் எடுத்தாங்க தட் மீன்ஸ் ரெண்டு பேப்பர் எடுத்தாங்கன்னா ரெண்டு அது எடுத்து நாலு பேப்பர் ஒன்றும் ஆக்கிட்டு செல்ஃப் பேஸ்டு ஆன்லைன் மாடல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த செல்ஃப் பேஸ்டு ஆன்லைன் மாடலில் என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா நீங்கள் அந்த டூ இயர்ஸ் ட்ரைனிங் பீரியட் இல்லையா எக்ஸாம் ஃப்ரீ ட்ரைனிங் பீரியட் சொன்னா
அப்ப நீங்க எக்ஸாம்பிரி எக்ஸாம்பிரி ட்ரைனிங் எக்ஸாம்பிரி ட்ரைனிங் சொல்லினே இருக்கீங்க தவிர திருப்பி அந்த இதுல இந்த 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 இது இந்த இன்பிட்வீன் பீரியட்ல நீங்க அந்த ட்ரைனிங் பீரியட்ல தான் வந்து நீங்க வந்து அந்த நாலு பேப்பர் பாஸ் பண்ணணும் அப்ப ஒரு பேப்பர் ஒன்றது இந்த இந்த நாலு பேப்பர் எப்படின்னாக்கா எப்படின்னு சொல்லணும் பாருங்க இன்டர்லையும் சரி பைனல்லையும் சரி நீ எழுதுனா என்ன பேப்பர் வச்சுதீங்களோ அதே பேப்பர் அதே சிலபஸ் ஆனா ஆன்லைன் மோட் ஆன்லைன் மோட்ல படிக்கணும் எக்ஸாம் வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் கிடையாது ரைட்டிங் மோட் கிடையாது ஆனா அப்செக்டிவ் மோடு ஆன்லைன்ல மோடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதுதான் பிளஸ் தவிர இதுதான் பிளஸ் தவிர மற்றபடி வந்து இதுல வந்து ரொம்ப வந்து இதுவும் வந்து ஒரு சில இதா வச்சு போர்ஷனா வச்சிருக்கிறாங்க இங்க இடத்துல நீங்க சொன்ன இந்த எக்ஸாம் ஃபீரியன்ற கான்செப்ட் நீங்க அடிபட்டு போயிடும் இப்ப எக்ஸாம் ஃபீரியன் ரெண்டு வருஷத்துல நீங்க எதுவுமே கிடையாதுங்க எக்ஸாம் ஃபீரியா நீங்க வந்து ட்ரைனிங் மட்டும் தான் கம்பல்சரியா பாருங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அது பொய்யாயிடும் ஏன்னா ஒரு பேப்பர் வந்து ஆறு மாசம் ஒரு பேப்பர் எழுதணும்னா நாலு இது வந்து ஒவ்வொரு பேர் ஆறு மாசம் ஆறு மாசம்னா ரெண்டு வருஷத்துல நாலு பேர் எழுதி பாஸ் பண்ணிட்டு வந்துடும் பாஸ் பண்ணணும் ஏன்னா பிப்டி மார்க்ஸ் மார்க்ஸ் அக்ரிகேட் எல்லாம் கிடையாது ஒவ்வொரு பேரும் ஐம்பது மார்க் எடுக்கும் ஓகே இதுல இதுல என்சிக்கு வந்து நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குதா இல்லையன்றத என்ன கன்ஃபார்ம் பண்ணல அவங்க ஒன்னாதான் தெரியும் நெகட்டிவ் மார்க் இருந்தும் வச்சுங்க அம்மா மார்க் எடுக்க கஷ்டமா போடும் அதான் எம்சிக்குல வந்து நெகட்டிவ் இருக்கக்கூடாதுன்றான் எம்சிக்குல வந்து நெகட்டிவ் இருக்கக்கூடாது ஏன் சொல்றனாக்கா இதுல தான் சொல்றேன் அனலிசிங் கெப்பாசிட்டி போயிடுங்க இவங்க தப்ப இவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அவர் தப்பா இப்ப சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் பிரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன்ல வந்து இப்ப நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது இப்ப அதையே எடுத்து இல்லாமான்னு சொல்லிட்டு யூபிஎஸ்சி டிசைட் பண்ணி உட்காந்து இருக்காங்க இன்னும் கன்சல்ட் பண்ணலாது செய்யலாம் அதே எடுத்துடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட்ல இருக்கிறாங்க ஏன்னாக்கா அனலைசிங் கெப்பாசிட்டி குறைஞ்சி போயிடுது எல்லாம் வந்து நூறு கொஸ்டின் வந்துன்னா நாற்பது மார்க் எடுத்தா எழுதும் போனோம் அறுபது மார்க் எடுத்து அட்ட மட்டும் மீதி விட்டுட்டு வந்துடலாம் அப்படின்ற கான்செப்ட்லாம் இருக்கிறாங்க மீதி நாற்பது மார்க் டச் கூட பண்ணி பார்க்க மாட்டான்றாங்க அப்படின்னும் போது அது எடுத்துடலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கிறாங்க அதே தான் சொல்றேன் நான் நீங்க அனாலிட்டிங் கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு வந்து எம்சி உள்ள நெகட்டிவ் மார்க் கொடுத்தீங்கன்னா அனாலிட்டிங் கெப்பாசிட்டி போயிடும் குட்டாம் பக்கம் அடிக்கிறவங்க அடிக்க மாட்டாங்க அது ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் எல்லாம் குட்டாம் பக்கம் அடிக்க மாட்டாங்க நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லா கண்ணு முன்னி ஏ கண்ணு முன்னி பி எல்லாம் அடிக்க மாட்டாங்க அனலைஸ் பண்ணிட்டு தான் அடிப்பான் டெஃபினட்டா அப்படிதான் பண்ணுவான் தெரியாத ஒரு நாலு கொஸ்டின் இருக்கும் சரி ஏ அடிச்சு வச்சுட்டு போவோமே இல்ல பி அடிச்சு வச்சுட்டு போவோம் நாலு கொஸ்டின் தான் அடிச்சு போவோம் அவ்வளவுதான் அதுக்காக அதனால வந்து பெரிய கன்சிடபிளா பெரிய மார்க் அடிச்சிடாது அவனுக்கு ஓகேங்களா அப்ப எம்சிக்கு வேணான்றது தான் என்னுடைய ரைட் ஓகே சரி இந்த செல்ஃப் பேஸ்ட் ஆன்லைன் மாடல்ஸ்ல என்னன்னா கொஸ்டின் வந்தா எக்கனாமிக் லாஸ் கம்பல்சரி ஆன்லைன் மாடல் அதாவது எக்கனாமிக் லாஸ் ஒரு பேப்பர் வச்சாங்க இது கம்பல்சரி அதாவது இந்த பேப்பர் கம்பல்சரி எக்கனாமிக் லா என்ற பேப்பர் செட் ஏல வந்து கம்பல்சரி செட் இஸ் வீல ஸ்ட்ராட்டஜிக் அண்ட் காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எவாலுவேஷன் சொல்றாங்க இது கம்பல்சரி அதாவது இந்த பேப்பரும் எழுதணும் இந்த பேப்பரும் எழுதணும் ரெண்டும் கம்பல்சரி செட் ஏ செட் பி ரெண்டுமே கம்பல்சரி அதாவது செட் மீன் கம்பல்சரி மீன்ஸ் எல்லாமே செட் ஏ பி சிடி நாலுமே கம்பல்சரி தான் ஆனா இந்த பேப்பர் கம்பல்சரி இதை தான் நீங்க எழுதாகணும் செட் சீல என்ன சொல்றாங்கனாக்கா ஆப்ஷனல் ஆன்லைன் மாடல் ஆப்ஷனல்னா எழுதாம விட்டுறது கிடையாது இதையும் கம்பல்சரி செட் சி எழுதணும் பட் இந்த பேப்பர்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு பேப்பர் சப்ஜெக்ட் விச்சார் குளோபலி ரெலவெண்ட் போஷன் சி குவாலிஃபிகேஷன் எனி ஒன் ஆஃப் த மாடல் ஏதாவது ஒன்று ஒரு ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் இன்டர்நெட் சப்ஸ்டன்ஷியல் எபிலிட்டி கவர்மெண்ட் அக்கௌண்ட் பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் டிஜிட்டல் எக்கனாமிக் சிஸ்டம்ஸ் எக்கா சிஸ்டம் இன்டர்நேஷனல் டாக்ஸேஷன் ஆர்பிட்டேஷன் மீடியேஷன் சென்சிலேஷன்ஸ் ஃபாரன்சி ஆடிட் ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் கேபிட்டல் மார்க்செட் வேல்யூஷன்ஸ் ஃபாரக்ஸ் அண்ட் ட்ரஷரி மேனேஜ்மெண்ட் இது என்ன சொன்னாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிடுற மாதிரி சொன்னாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் ஃபோக்கஸ் ஆனது என்ன டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் இருக்கும் இன்டெக்ரேட் சப்ஸ்டன்ஷியலிட்டி இருக்கலாம் கவர்மெண்ட் அக்கௌண்ட் பாலிசி வராது இது என்னது இந்த ஆர்பிட்டேஷன்ஸ் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் வரும் அது வரும் இந்த வேல்யூஷன்ஸ் வரலாம் அவ்வளவுதான் வரலாம் மற்ற எல்லாம் எனக்கு வந்து இன்டர் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேட்டடா வருமானம் தெரியல எனக்கு பட் அவங்க கொடுத்துருக்க அதுதான் ஃபோக்கஸ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க அவங்க பட் அது இருக்கு தான் தெரியல அடுத்து செட்டு டி பாருங்க செட் டி வந்து டெவலப்பிங் இன்கிரெண்ட் ரைட்ஸ் ர
நீங்க வந்து அந்த ட்ரைனிங் பீரியட் ரெண்டு மாதம் ரெண்டு வருஷம் ட்ரைனிங் பீரியட் போறீங்க இல்லையா அந்த ரெண்டு வருஷம் ட்ரைனிங் பீரியட்ல எப்ப வேணாலும் நீங்க பாஸ் பண்ணலாம் இவங்க வந்து மூணு வருஷம் மூணு மாதம் நாலு மாசத்துக்கு ஒரு ட்ரைனிங் சொல்றாங்க ஒரு எக்ஸாம் சொல்றாங்க ஆனா எப்ப வேணா அப்படியே ரிலாக்ஸா நீங்க வீட்டுல இருந்தே படிச்சு பாஸ் பண்ணலாம் அவ்வளவுதான் எப்ப வேணா நைட் எதெல்லாம் நினைக்கிறான் பகல எதெல்லாம் தெரியல எப்படின்னு தெரியல இன்னும் அதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை அவங்க ஆன்லைன் மோடுன்னு சொல்லிட்டாங்க எம்சிக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க வெபினார் சொல்லும்போது சொன்னாங்க எம்சிக்கு இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஆனா எப்ப வேணா ரிலாக்ஸ் காலையில் விடிய காலையில் மூணு மணிக்கு கூட உட்காந்து எதெல்லாம் பாஸ் பண்ணலாம் ஆனால் சப்ஜெக்ட் வந்து சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் இல்லாம எது பாஸ் பண்ண முடியாது சும்மா ஈவன் நீங்க வித்து புக்ஸ் எழுதினா கூட சப்ஜெக்டிவ் தான் எதுனா அதை எடுக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் நானே எப்படி வைக்கிறேன்னு தெரியல இல்ல எம்சிக்குன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுல எழுதி எழுத மாதிரியா இல்ல வந்து வெளியில போய் எழுதுற மாதிரி சொல்லலாம்னு தெரியல அதுவும் சரியா சொல்லல எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க சொன்னது வந்து நாம எங்க இருக்கிறோமோ அங்கேயே உட்காந்து எழுதலாம்ன்ற மாதிரி சொன்னாங்க வெபினார் சொல்லும் போது அது வந்து அதன் பிறகுதான் இந்த ஸ்கீம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆன பிறகு அப்புறம் சொல்லும் போது தெரியும் இப்பொழுதுக்கு என்னன்னு தெரியல ரைட் ஓகே ஆரோப்பர் ஆறுமாசம்ல ஃபைனல் எழுதணும் ஃபைனல் இதுக்கு இடையில் வந்து இது வந்து ஐசிடிஎஸ் இருக்கும் இங்கே அட்வான்ஸ் ஐசிடிஎஸ் இருக்கும் இதில் வந்து நடுவில் வந்து செல்ஃப் பேஸ்டு மாடல் அது ஒன்று இருக்கும் இதெல்லாம் எழுதணும் இதுதான் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ ஏற்கனவே நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் இதை ஃபர்தராக அதிகமாக டிஸ்கஸ் பண்ண தேவையில்ல ஓகே இந்த ப்ரொப்போஸ் ஆல் ஸ்கீம் எஜுகேஷன் ட்ரைனிங் ஃபவுண்டேஷன் சொல்லிட்டோம் நான் ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் இதை கொஞ்சம் <laughs> கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெங்கனிங் பண்ணிருக்காங்க அவ்வளோதான் சரி விட்டுருவாங்க சொல்லுங்க இல்லையா அது பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான் மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை ப்ராக்டிகல் ட்ரைனிங் சொல்லிட்டோம் சே இந்த டியூரேஷன் ஆஃப் ப்ராக்டிகல் ட்ரைனிங் உட் பி டூ இயர்ஸ் ஒன்லி ஸ்டூடெண்ட் ஹூ பாஸ் போத் குரூப்ஸ் ஆஃப் இன்டர்மீடியட் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் உட் எலிஜிபிள் கமர்ஸ் ப்ராக்டிகல் ட்ரைனிங் ஆஃப்டர் கம்படிஷன் ஆஃப் ஐசிடிஎஸ் சொல்லிட்டாங்க இட் இட் உட் பி அந்த எக்ஸாமினேஷன் ஃப்ரீ பீரியட் சொல்லிட்டாங்க ஆனால் வந்து சொன்னாலும் என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா வந்து இது ஆன்லைன் மாடல் வந்து இது செல்ஃப் பேஸ்டு மாடல் வந்து இந்த பீரியடில் தான் எழுதாகும் அப்போ வந்து இது வருமான்றது திருப்பி கொஸ்டின் சொல்லியிருக்கேன் நான் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஃபைனல் எக்ஸாம் ஒன்லி ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து என் டூ இயர்ஸ் ப்ராக்டிகல் ட்ரைனிங் முடிஞ்ச பிறகு தான் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுறாங்க ஸ்டூடெண்ட் மே ஆஃப்டர் டூ ஹண்ட்ரட் கோ இன்டர்ஸ்டல் ட்ரைனிங் ஃபார் பீரியட் ஆஃப் நைன் மந்த்ஸ் டூ டுவெல் மந்த்ஸ் அண்ட் லாஸ்ட் ஆஃப் ப்ராக்டிகல் ட்ரைனிங் ப்ராக்டிகல் ரெண்டு வருஷத்தில் ஒரு வருஷம் நம்ம வந்து இன்டர்ஸ்டல் ட்ரைனிங் போய்க்கலாம் இல்லை ஒவ்வொரு மாதம் போய்க்கலான்றாங்க எலிஜிபிலிட்டி லீவ் டுவெல் டேஸ் இதெல்லாம் ஸோ இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் நம்ம இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ்டு ஓகே அடுத்தது செக்ஷன் த்ரீ செக்ஷன் த்ரீ என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா சிக்னிஃபிகன் சேஞ்சஸ் இந்த ப்ரொப்போஸ் ஸ்கீம் ஆஃப் எஜுகேஷன் ட்ரைனிங் இதை தான் வந்து நம்ம இது சொல்லியிருக்கோம் ஃபவுண்டேஷன்ஸு ஃபவுண்டேஷன்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரின்ஸிபல் எக்ஸிஸ்டிங்கில் வந்து கரண்டில் வந்து ப்ரின்ஸிபல் ப்ராக்டிஸ் அக்கௌண்டிங் இருக்குது இந்த ப்ரின்ஸிபல் ப்ராக்டிஸ் அக்கௌண்டிங் அக்கௌண்டிங் சொல்லிட்டு சொல்லாம் தராங்க இந்த அக்கௌண்டிங்கில் என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா இன்டர் ப்ளஸ் இன்டரில் உள்ள அக்கௌண்ட்ஸையும் கொண்டு வந்துடுறாங்க இதுதான் அடுத்தது பிஸ்னஸ் லா சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் பிஸ்னஸ் கரஸ்பாண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் இருக்குது இல்லை இந்த பிஸ்னஸ் கரஸ்பாண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு பிஸ்னஸ் லா மட்டும் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இருக்குது இல்லையா இதை மட்டும் வந்து ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஆகி எடுத்துக்கிறாங்க பிஸ்னஸ் மேனேஜ் லாஜிக்கல் இது வந்து இதை அப்படியே இதை டீட்டெயில் பண்ணிக்கிறாங்க பேர் மட்டும் தான் குவான்டிட்டி ஆப்டிடியூட்ஸ் குவான்டிட்டி வந்து குவான்டிட்டி ஆப்டிடியூட் கொஞ்சம் அடிஷனல் ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க வேற ஒன்றும் இது வந்து ரைட் ஓகே அடுத்து பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் இருந்தது ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஆகிக்கிறாங்க இந்த பிஸ்னஸ் அண்ட் கமர்ஷியல் நாலேஜ் வந்து எடுத்துடுறாங்க எடுத்துல இது வேற மாதிரி சொல்றாங்க அவங்க என்ன சொல்லிட்டு பார்ப்போம் அப்போ வந்து 
ஃபவுண்டேஷன்ஸ் நத்திங் சேஞ்சஸ் அப்படியே தான் இருக்குது கமர்ஷியல் லா பிஸ்னஸ் லா வந்து ஃபுல் பேப்பர் ஆக்கிடுறாங்க பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்கும் ஃபுல் பேப்பர் ஆக்கிடுறாங்க ஓகே இந்த பிஸ்னஸ் லாவில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா இதை சொல்லணும் சொல்லி ஆகணும் இந்த பிஸ்னஸ் லாவில் என்ன பண்ணுறாங்க இன்டர்ல அப்டேட் அந்த அதர் லாஸ் இருந்தது இல்லையா அந்த அதர் லாவை கூட இதை ஒன்றா போட்டுடுறாங்க இப்போ பாருங்களேன் இந்த பிஸ்னஸ் லாவில் இன்டர்ல உள்ள கார்பரேட் அதர் லாஸ் ஒரு பேப்பர் இருக்கும் அந்த அதர் லா கொண்டா இதில் கொண்டு ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க இங்கேயும் டஃப் ஆக்கிடுறாங்க இதையும் டஃப் ஆக்கிடுறாங்க அதே மாதிரி பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ்லேயும் வந்து ஃபைனலில் வரக்கூடிய சில எக்கனாமிக் ரூல் இதெல்லாம் இருந்தது அதையும் கொண்டா இதில் கொண்டாந்து போட்டு வர்றாங்க அப்போ இது பண்ணாங்க குவான்டிட்டி ஆட்ஸ் இது கொஞ்சம் இதையும் கொஞ்சம் டஃப் ஆக்கிடுறாங்க அப்போ ஆல்மோஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க ஃபவுண்டேஷன்ஸ் டஃப்பான ஒரு சப்ஜெக்ட் ஆக்கிடுறாங்க உள்ளே ஒருத்தன் உள்ளே வந்து அவன் பாஸ் பண்ணிட்டானா அப்பாடா அப்படின்னுவான் இல்லைனா இவங்க ரெண்டு தடவை மூணு தடவை பார்ப்பான் மூணு தடவை பார்த்துட்டு எனக்கு சீ எனக்கு சரிப்பட்டு வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையை கையிட்டு தடை காட்டி கொலம்பினே இருப்பான் அதுதான் அவங்க எதிர்பார்க்கறாங்களான்னு தெரியல ஓகே அடுத்தது எலிஜிபிலிட்டி ஃபார் அட்மிஷன் அது காரணம் இது ஃபவுண்டேஷன்ஸில் வந்து அட்மிஷன் பற்றி யார்கூட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஒன்றும் இல்லை அப்படியே எக்ஸிஸ்டிங் என்ன இருக்குது அதே தான் டென்த் ஒரு டுவெல்த் முடிச்ச பிறகு உள்ள வர வேண்டியது தான் ஸ்டடி ஃபீல் ஃபோர் மந்த்ஸ் தான் பிஃபோர் ஃபஸ்ட் டே ஆகுது மந்த் இன் விச் எக்ஸாமினேஷன் சொல்லிட்டு அதாவது எப்போ எக்ஸாம் எழுதும் அதுலேருந்து பீரியஸ் பீரியடில் ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் முடிச்சுருக்கணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது மற்ற பெரிய சேஞ்சஸ் கிடையாது ஓகே அடுத்தது வந்து வேலிட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முதல்ல வந்து வேலிட் ஒருத்தர் ஃபவுண்டேஷன் பண்ணார்னா த்ரீ இயர்ஸ் வரைந்த வேலிடிட்டி அதன் பிறகு வந்து எப்போ வேணால் ஃபர்தர் எக்ஸ்டன் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ப்ரொப்போசல் வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் தான் நோ ஃபர்தர் இது கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இதுதான் ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்களா If a candidate is not able to clear foundation within 4 years of registration, he can opt for alternate route of direct training to intermediate course subject to field training. That's why I told you, if you have 4 years of training, he can come to direct training. If you have a direct training, he can come to direct training. If you have a degree, he can come to the foundation, and he can come to the degree. If you have a first time, he can come to the foundation. If you have a degree, he can come to the degree. ஃபவுண்டேஷன் வச்சு உள்ள வராதுன்றாங்க அதுதான் அவங்க அது நான் தான் அதான் முறையை சொன்னேன் நானும் இந்த நம்ம நான் ஃபர்ஸ்ட் ஏஜிங்களா முடியலையா செகண்ட் ஏஜிங்களா முடியலையா மூணாவது தடவை வந்து அப்படியே சைலண்டாக விட்டுட்டு ஏதாவது கரஸ் மனசு கோர்ஸ் போட்டு ஒரு டிகிரி முடிச்சுட்டு தேர்ட் டென்டில் வந்துருக்கு ஆனால் ப்ரொவைடர் காமர்ஸாக இருந்தால் ஐம்பத்தஞ்சு மார்க்கு அதர் சப்ஜெக்ட் இருந்தால் அறுபது மார்க் பாஸ் பாஸ் மார்க் எடுக்கணும் அதுவும் அதுலேயே ரிஸ்க் இருக்குது அதுவும் பார்த்துக்கணும் ஓகே பாஸிங் கிரைட்டீரியா இதை நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா the stipulation of minimum 50% in each paper to ensure that candidate has the requisites after to each paper at the foundation level foundation level is strong aiduvanga abindranga but vandu idu seriya abindrada vandu neenga da solanum